El proyecto numerado de palabras se lleva a cabo en el municipio de El Yopal, en el departamento del Casanare. Gracias al auspicio de la Fundación Educar y al Programa de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura. Durante el año 2016, esta entidad desarrolló una cátedra del folclor dirigida por la psicóloga y folclorista Josefina Escobar Mejía con 105 niños en edades comprendidas entre los 8 años y los 13 años. En esta cátedra se pudo comprobar que había en este grupo de niños un gran desconocimiento de la música y las tradiciones llaneras en lo referente a ritmos y oralidad. El análisis de dicha situación llevó a concluir que los motivos principales radicaban en que un gran porcentaje de los niños provenían de diversas regiones colombianas. Cuyas familias habían llegado al Casanare atraídas por el creciente desarrollo industrial de la región. También pudimos comprobar que otro gran porcentaje de los niños, a pesar de ser llaneros, desconocían su cultura. Otros habían escuchado algunas leyendas populares, como las de la bola de fuego, el silbón y la patasola. Al evidenciar que la totalidad de los participantes en esta cátedra desconocían los ritmos llaneros, Propusimos al Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura desarrollar un proceso de formación coral directamente relacionado con nuestros ritmos tradicionales y con nuestra oralidad. El proyecto numerado de palabras se plantea familiarizar a los niños con ritmos criollos como el mismo numerado, el gabán, el pajarillo, la llovizna, el cacho, el merecure, entre otros, y adaptarle a estos letras de la tradición oral para que a través de este proceso los niños conozcan diversos contenidos orales que describen la cultura llanera. Este proyecto tiene como estrategias de promoción las presentaciones en público y el desarrollo de contenidos musicales en audio digital para ser divulgado por redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, además de la publicación en la página institucional. Personas expertas forman niños y niñas en contenidos básicos tales como práctica coral, técnica vocal, entrenamiento auditivo, expresión corporal, imitación vocal y corporal de estímulos sonoros, descripción del paisaje sonoro, entre otros. De esta manera, la Fundación Educar y el Gimnasio de los Llanos promueve el conocimiento de la cultura llanera, fomenta el acceso de nuestros niños a la formación artística y genera espacios apropiados para la sana ocupación del tiempo libre.